పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అనేది చైల్డ్ ఉండాలి చైల్డ్ అనేది ఒక ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎంఎస్సి కంప్లీట్ చేస్తాను ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయాలని ఒక సపోర్ట్ పేరెంట్స్ చైల్డ్ ప్రొవైడ్ చేయాలని సో ఇలాంటప్పుడు అందరి పేరెంట్స్ అంత ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండదు అందరూ డిగ్రీ హోల్డర్స్ అయి ఉండదు కొంతమంది ఇల్లిటరేట్స్ సో వాళ్ళు ఈ పిల్లలకి ఏమని ప్రమోట్ వాళ్ళకి ఎలాంటి సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అలాగే వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి చాలా వరకు సోషల్ కండిషన్స్ కొంతమందికి ఏమో మనీ లేక జాబ్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా చేయాలి కొంతమందికి డబ్బు ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు బిజినెస్లో బిజీ ఉంటారు డాక్టర్స్ ఇండస్ట్రియలిస్టులు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు ఎలా వీళ్ళతో పాటు కూర్చొని చదవాలి ఇటువంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ కొంతమంది చదివే రాదు అటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా కూర్చొని చదవాలి అనే అనేటువంటి అన్ని వస్తాయి అన్నమాట అయితే మనకు అర్థం కావాల్సింది అంటే మనము సోషల్గా ఏంటి అన్నదానికంటే సోషల్గా మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళము ఎంత మంచి పేరు ఉంది అండ్ ఎంత ఎర్న్ చేసాము అలాగే సెలబ్రిటీ అయినా సరే ఏదైనా సరే మన పేరెంట్స్కి మనం జస్ట్ మన సారీ మన కిడ్స్కి మనం కేవలం పేరెంట్స్ మాత్రమే అది నేను ఎంత సైకాలజిస్ట్ అయినా నా కిడ్స్కి నాది రోల్ పేరెంట్ రోలే తప్ప సైకాలజిస్ట్ రోల్ కాదు సో నేను పేరెంట్ కానీ నేను బిహేవ్ చేయాలి ఒక యాజ్ ఎ ఫాదర్ కానీ బిహేవ్ చేయాలి తప్ప నేను ఏదో సైకాలజిస్ట్ని అతని మీద రుద్దినట్లయితే వాళ్ళు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో మనీ ఉన్నా లేకపోయినా నా కొడుకు చదువుకోవాలంటే నేను చదువుకోవాలి ఇప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బాయ్ తను చదువుతున్నప్పుడు థర్టీ సిక్స్ ఫాదర్ కూడా ఏదో ఒకటి చదవచ్చు తనకి చదువు రాకపోవచ్చు కానీ చదువు అప్పుడు మొదలు పెట్టచ్చు ఇప్పుడు తనకంటే ఇప్పుడు 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 ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంటే నేను ఎంఎస్సీ చేస్తా అన్న అని చదువుకుందామంటే నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ చేస్తుంటే నేను ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ ఫినిష్ చేస్తా అని కూడా ఫాదర్ అనవచ్చు సో అని అంటే ఒక ఒక టీంలో అందరూ ఒక పని చేస్తుంటే దానికి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది టీంలో ఒకరేమో చదువు ఇంకొకరేమో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకొకరేమో డ్రింక్స్ వేసి వచ్చి పడుకోవటము ఇంకొకరేమో వేరేది ఏదో చేస్తున్నప్పుడు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అట్లా కాకుండా అందరూ లెర్నింగ్లో ఉంటే వీళ్ళకి కూడా ఈజీ అవుతుంది అంటే దాన్ని కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఏదైతుందో ఒకవైపు మూవ్ అవుట్ ఈజీ అవుతుంది దాన్ని రిలీజియస్ దాంట్లో సత్సంగ్ అంటారు మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు అతను ఇంటి దగ్గర చేసినప్పుడు అంత ఎఫెక్ట్గా ఫీల్ కాడు గ్రూప్లో కూర్చొని చేసినప్పుడు చాలా ఎఫెక్ట్గా ఫీల్ అవుతారు బికాజ్ మిగతా వాళ్ళందరూ అదే యాటిట్యూడ్లోనూ అదే పని చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఈజీగా అయిపోతుంది కంబైన్ స్టడీస్ అంటే అటువంటి చదివి అటువంటప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది డౌట్స్ వస్తే డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక డ్రైవర్ కార్లో డ్రైవ్ చేస్తుంటే డ్రైవర్ సీట్ పక్కన ఉన్న అతను నిద్రపోతే ఇతను బాగా చేయలేకపోతూ ఉంటాడు ఎందుకు అని అంటే అతను ఇతను కూడా నిద్ర అప్పం చేస్తూ ఉంటుంది సో అతను నిద్రపోతున్నప్పుడు కష్టమవుతుంది అతను కూడా మెలుకుగా ఉండి ఇతనితో మాట్లాడుతున్నాం లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తున్నప్పుడు ఈజీగా డ్రైవ్ చేస్తాను సేమ్ అదే టెక్నిక్ ఇక్కడ పిల్లలు చదువుకోవాలంటే మనం కూడా చదువుకుంటూ ఉండాలి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ఏదో గుర్తించి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే పేరెంట్స్కి మేము ఎడ్యుకేషన్ వ్యాల్యూ తెలియాలి ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ తెలియాలి అండ్ కిడ్ వాల్యూ తెలుసు అందరికీ తెలుసు కానీ వాల్యూ అనేది వీళ్ళు మనీతో మెజర్ చేస్తారు డబ్బులు ఇస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించి ఇద్దాం అనుకుంటారు అలా రాదు ఎడ్యుకేషన్ మనతో పా వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా చదువుకుంటారు వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు అనే విషయం తెలుసుకోవాలి స్కూల్ పని వీళ్ళు చేసుకుంటే చదవరు అట్లా నిజంగా డబ్బులు ఉండేటట్లయితే హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లోను లేకపోతే ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివేవాళ్ళు చాలా మంచి మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళిపోవాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోను లేకపోతే పనికిరాని స్కూల్స్లో చదివేవాళ్ళు చెత్తగా తయారై ఉండాలి కానీ అలా జరగట్లేదు పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్లో చదువుకొని కూడా లైఫ్ ఎటు కాకుండా పోతున్నారు అది జరుగుతుంది పెద్ద స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు పెద్ద పొజిషన్ రీచ్ అయ్యే స్టేజ్ కూడా ఉంటుంది ఉంటుంది కొంత అది హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే ఆ కల్చర్ 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 అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఈ గ్లోబలైజేషన్లో నాలెడ్జ్ స్కిల్ యాటిట్యూడ్ వీటిలో అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ ది యాటిట్యూడ్ 
యాటిట్యూడ్ చాలా అవసరం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యాటిట్యూడ్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఏమవుతుందంటే ఈ మిగతా సోషలైజేషన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను నెక్స్ట్ సమాజంలో వీళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సిన వాళ్ళ యొక్క ఇది తేడా ఉంది కార్పొరేట్ జాబ్స్లోకి వచ్చేసరికి అదే ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లోనో లేకపోతే ఏదో కార్పొరేట్ అంటే కార్పొరేట్ స్కూల్ ఈ స్కూల్స్ చెప్పాను నేను ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ లాంటివో లేకపోతే మంచి యాక్టివిటీస్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే సోషలైజింగ్ చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ థాట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వేరే వాళ్ళకి ఇది ఈజీ అవటం వల్ల అట్లా అని చెప్పలేము ఈ గ్లోబలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో జాబ్స్కి నాలెడ్జ్ ఒక్కటే సరిపోదు నాలెడ్జ్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నట్టు కూడా నాలెడ్జ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ నాలెడ్జ్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ అనమాట నాలెడ్జ్ కంటే స్కిల్ ఈ నాలెడ్జ్ని ప్రజెంట్ చేసే స్కిల్ దానికంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ యాటిట్యూడ్ గ్రూప్లో మింగిల్ అవ్వటం అండ్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఒకటైతే లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ అండ్ ఆ స్లాంగ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో తేడా వీళ్ళు తెలుగు మీడియంలో చదువుకుని ఉంటారు వీళ్ళు అక్కడ తెలుగులో రాసేటప్పుడు బ్యాంక్ అని రాస్తారు వీళ్ళు మధ్యలో వచ్చి బ్యాంక్ బ్యాంక్ అనేసరికి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు అట్లాగే జీరో అంటారు జీరో అనేది వాళ్ళ ఇంగ్లీష్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ వేరు ఉంటుంది అట్లాగే చాలా వరకు కొన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలుగు ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా తేడా ఉంటుంది అనమాట ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో తెలుగు మీడియం ఏదైతే మనం మాతృభాష మొదట దాంట్లో మనకి విద్యాభ్యాసం అదే కార్పొరేట్ స్కూల్స్ మొత్తం అని ఏదైతే గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లో అందులో జరుగుతుంది సో ఈ మీడియా ఈ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మీడియం ఏదైతే అది ఎక్కువ మనకి డిఫరెన్స్ చూపిస్తుందంట ఎంప్లాయ్మెంట్ సాధించడానికి ఒక ఎంప్లాయీ అవ్వటానికి లాంగ్వేజ్ చాలా బిగ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది నేను ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ లేకపోతే ఒక మంచి ఇండివిజువల్ అవ్వటానికి అని చెప్పట్లేదు ఎంప్లాయీ అవ్వటానికి ఒక జాబ్ సాధించడానికి లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇదే లాంగ్వేజ్ అనే వర్డ్ని తెలుగు మీడియం చదువుకున్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ అంటాం దీన్ని మనం లాంగ్వేజ్ అన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి సో వీళ్ళు ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు చక్కగా జీరో అంటారు లాంగ్వేజ్ అంటారు తెలుగు మీడియంలో వచ్చిన వాటికి అది అనకూడదు అనే విషయం ఇట్లా ప్రొనౌన్స్ చేయాలనే విషయం తెలియదు కాలేజ్ అనే దాన్ని వీళ్ళు కాలేజ్ అంటారు సో ఆ కాలేజ్కి ఇదినేమో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్తుంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడే తేడా తెలిసిపోతుంది దాంతో ఈ కార్పొరేట్ జాబ్స్ సాధించడం కష్టమవుతుంది అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ టెస్ట్లు పెట్టి రాసి ఈ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఈ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి టెస్ట్లో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఫిజికల్ లాజిక్ని లేకపోతే రీజనింగ్ని వీటిని టెస్ట్ చేసే దాంట్లో ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు ఈ తేడా ఉంటుంది సో అంటే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కువ ఈ గ్లోబల్ ఏదో గ్లోబలైజ్ ఈ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ ఈ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఇంగ్లీష్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని ఎక్కువ మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ప్రమోట్ చేయడం అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఒక వ్యక్తికి ఒక ఎంప్లాయీగా తయారు చేయాలి అని అంటే అసలు అయినా కాకపోయినా సరే ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది ఇంగ్లీష్లోనే జాబ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అర్థం చేసుకోవడం దాంట్లో ఎక్కువ గ్రిప్ తెచ్చుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టం కష్టమవుతుంది కానీ కష్టమైనా సరే గ్రిప్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో చేయడమే బెస్ట్ అనమాట సో తెలుగు హిందీ లేకపోతే ఈ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో కన్నడ తమిళ్లో వీటిలో చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అంటే స్కిల్ అనేది చాలా చిన్న వయసులో తొందరగా డెవలప్ అవుతుంది సిక్స్ ఇయర్స్ లోపు వాడు ఏం చేస్తుంది త్రీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోగలుగుతాడు ఇది వదిలేసేసి వాడు టెన్ ఇయర్స్ దాకా వాడు తెలుగు మీడియంలో చదివించి టెన్త్ క్లాస్ దాకా ఇంటర్మీడియట్ ఈవెన్ కొంతమంది గ్రాడ్య
ఇంక్లూడింగ్ మీ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా నేను తెలుగు మీడియం చేశాను సో గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా తెలుగు మీడియం చేసి అప్పుడు కొత్తగా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి అనేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రతిదీ వీళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటారు మాట్లాడేటప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటారు థాటే ఇంగ్లీష్లో రావాలి సో ఎన్ని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి వెళ్ళినా ఆ క్లాస్లో బాగానే మాట్లాడతారు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మాట్లాడాలంటే కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే ఈ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేటప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవ్వాలి కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే నోన్ పీపుల్తో ఈజీగా ఉంటుంది మళ్ళీ కొత్త పీపుల్ వచ్చేసరికి లో కాన్ఫిడెన్స్ వొకాబులరీ డెవలప్ వొకాబులరీ డెవలప్ అయినసరికి కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా వొకాబులరీ ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ లోప లేకపోయేసరికి ఆ వర్డ్ గుర్తు రాదు అప్పుడు ఆ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే అది ఎక్స్ట్రా పర్టెంట్ నేను అది చేయలేరు అని నేను చెప్పట్లేదు అది ఆ టైం మిగిలిపోతే ఆ టైం వేరే దాని మీద పెట్టగలుగుతారు సో అందుకని కార్పొరేట్ జాబ్స్కి అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవటం బెటర్ అయినా సరే కొంతమంది కుదరదు కాబట్టి తెలుగు మీడియంలో చదివినా సరే లేకపోతే రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో దేంట్లో మీడియాలో చదివినా సరే నిరుత్సాహపడాల్సింది ఏమీ లేదు వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళని నిలబెడుతుంది సబ్జెక్ట్ డీప్గా ఉంటే మనకి ఏ చాలామంది మనం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూస్తుంటాం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ బాగా రాకపోయినా సరే సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు అంటే ఇంటెలెక్చువల్గా సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పెద్ద పెద్దగా ఎర్న్ చేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ని మన వాళ్ళు ఏమంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అనుకుంటారు వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ అంతే అట్లా కాకుండా ఇంటెలెక్చువల్గా సక్సెస్ అవ్వాలంటే లాంగ్వేజ్ కంటే కూడా ముందు వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ అవ్వ లాజిక్ అవ్వ అర్థం కావాలన్నమాట సో ఇటువంటివన్నీ మనకి భవిష్యత్తులో అవడానికి ఉపయోగం అయితే టీనేజర్స్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ని గుర్తించడంలో పేరెంట్స్ కూడా కలిసి పని చేయాలి నెక్స్ట్ కండిషన్ని హానెస్ట్గా చెప్పాలి మనం ఏ కండిషన్ ఉన్నాం ఏంటనేది హానెస్ట్గా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంతేగాని వాడు అడుగుతున్నాడు కదా అని తెచ్చి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే బర్త్డేకి పెద్ద పెద్ద గిఫ్ట్లు వాడు అడిగాడు బైక్ అడిగాడు అని బైక్ తెచ్చి ఇచ్చేయటం ఇట్లాంటివి అన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎరగెంట్గా తయారవుతారు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే కొంత తక్కువ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళకి కావాల్సిన దాన్ని కూడా అడిగేటప్పుడు ఎలా అడగాలంటే ఏది కావాలో అదే అడగద్దు అతని నుంచి బిహేవియర్ మనం అడిగింది చేయడు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఎక్కడో నేను కొంత ఆఫ్టర్నూన్ టైం అట్లా నిద్రపోతున్నాను నా చిన్న కొడుకు ఎక్కడో వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు కంప్యూటర్లో ఆడుకుంటున్నాను అనుకున్నాను అతను సౌండ్ పెట్టి ఆడుకుంటున్నాను సౌండ్ నువ్వు సౌండ్ ఆఫ్ చేసి ఆడుకో అంటే అతను సౌండ్ తగ్గించి ఆడతాడు అలా కాకుండా నేను నిద్రపోతున్నాను నేను లేసేదాకా నువ్వు వీడియో గేమ్ ఆఫ్ చేసే అంటే సౌండ్ ఆఫ్ చేసి ఆడుకుంటాడు అంటే మధ్యలో జరుగుతుంది మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏది అడిగామో అది వాడు చేయడు చిన్నపిల్లలు ఏంత ఉన్నప్పుడు టీనేజర్స్ అస్సలు చేయరు కాబట్టి మనం ఈ నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి పిల్లల్ని మనం ఏది అడిగితే ఏది చేస్తారు మనం అడిగింది చేయట్లేదు అని చెప్పి మనం అట్లా దాన్ని హార్ట్గా తీసుకుని వాళ్ళతో ఎమోషన్ అయిపోయి ఫైట్ చేసి వాడిని చేస్తావా చేయి వాడిని కొట్టి ఆర్గ్యూ చేసి లేకపోతే బయటకు తోసేస్తాను ఇవన్నీ చేయటం అనేది ఆ నెగిటివ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా మనకి ఎంత కావాలో దానికంటే కొద్దిగా ఎక్కువ అతని నుంచి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా దానికంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్కువ చేయాలి వీక్లీ ఒక ఫోర్ డేస్ అతను డై జాగింగ్కి వెళ్తే చాలా అనుకున్నప్పుడు నువ్వు డైలీ జాగింగ్కి వెళ్ళాలని చెప్పాలి వీక్లీ ఫోర్ డేస్ వెళ్తాడు ఓకే డైలీ జాగింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఇంకొద్దిగా హార్డ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనం అడిగినంత వాళ్ళు చేయరు అలాగే వాళ్ళు అడిగినంత కూడా మనం ఇవ్వకూడదు ఈ నెగోషియేట్ చేస్తూ ఉండాలి మన ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ వీటన్నిటినీ హానెస్ట్గా చేసి సో ఎంతవరకు ప్రొవైడ్ చేయగలము అనేది వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళలో ఈ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా వచ్చేసి ఫుడ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు టైమ్లీ ఫుడ్ తీసుకోవటము జంక్ ఫుడ్ తగ్గించేయాలి కూల్ డ్రింక్స్ కంప్లీట్గా తగ్గించేయాలి సో కూల్ డ్రింక్స్లో విపరీతమైనటువంటి షుగర్ ఉండటం వల్ల హై క్యాలరీ ఫుడ్ ఉంటుంది ఈ హై క్యాలరీ ఫుడ్తో వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా మారే అవకాశం వస్తుంది ఇంకోటి ఇక్కడ పేరెంట్స్ చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఈ టెన్త్ ఇంటర్ ఈ ఏజ్ నైన్ ఎయిత్ నుంచి మొదలు పెడతారు ఐఐటి కోచింగ్ అని అదని ఇదని మొదలు పెడతారు ఈ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఈ ఏజ్ పీక్ టీనేజ్ ఈ టీనేజ్లో వాళ్ళకి చాలా హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది చాలా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది సో దీన్ని వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు దానికి ఆపోజిట్గా తీసుకుపోయి ఆ కార్పొరేట్ స్కూల్లో వేసేసి మార్నింగ్ ఎయిట్ న
తగ్గించి ఎక్కువ ఫిజికల్గా చేసినట్లయితే వీళ్ళు ఎనర్జీ కన్స్యూమ్ అవుతుంది ఇది చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంతసేపు ఈ ఇది చాలా కష్టమైంది అనేది కష్టమైన కోర్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంతసేపు కూర్చొని చదివించడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు అది చాలా రాంగ్ అది చేయటం వల్ల చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళు అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ పెరుగుతుంది ఇంకా అప్పుడు దాకా వచ్చిన కొడుకు ఇప్పుడు చదవట్లేదు అనుకుంటారు ఎయిత్ దాకా చదివాడు నైన్ ఎయిత్ నుంచి తగ్గిపోతూ టెన్త్కి వచ్చాక అస్సలు చదవట్లేదు అంటే వాళ్ళలో ఫిజికల్గా వచ్చేటువంటి నేచురల్గా వచ్చేటువంటి చేంజెస్కి వెంటిలేషన్ కల్పించట్లేదు ఆ వెంటిలేషన్ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ఏజ్లో వాళ్ళకి మేల్ సెక్షువల్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వటము ఎరెక్షన్ రావటము అండ్ ఆపోజిట్ సెంటర్ పట్ల అట్రాక్ట్ అవ్వటము ఇవన్నీ సహజంగా ఉంటాయి అట్లాగే వాళ్ళకి వచ్చేసి పోన్ చూడటము సినిమాల్లో ఆ ఎక్స్పోజింగ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఎరవ్స్ అవ్వటము వాల్ పోస్టర్స్ చూసినప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసినప్పుడు ఇవన్నీ రావటం అనేది సహజం ఇవన్నీ వీళ్ళు చూడట్లేదు నా పిల్లలకి ఏమీ తెలియదు నా ఇవన్నీ కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటారు అట్లా కదా అవన్నీ వీళ్ళని రెచ్చగొడుతూ ఉంటాయి దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలో పేరెంట్స్ టీచ్ చేయాలి ఫాదరో లేకపోతే మదరో లేకపోతే ఎవరన్నా కౌన్సిలర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయి దానికి ఉన్నటువంటి ఆల్టర్నేట్స్ ఏంటి ఆ డిజైర్ తీసుకుని ఆల్టర్నేట్స్ ఏంటి చూడాలి ఆ డిజైర్ ఏదైతే సెక్షువల్ డిజైర్ తీరకుండా సప్రెస్ చేస్తామో అది అగ్రెసివ్ బిహేవియర్గా మారుతుంది అప్పుడు వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతారు గట్టిగా అరుస్తారు కొడతారు పగలు కొడుతూ ఉంటారు కప్పులు పగలు కొడతారు సెల్ ఫోన్లు పగలు కొడతారు విండోస్ని వాటిని గట్టిగా వేయటం ముసలి వాళ్ళని కొట్టేయటం ఇటువంటి అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట దాన్ని ఈ మేల్ సె మేల్ అంటే ఆ ఏజ్లో వచ్చిన సెక్షువల్ హార్మోన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని దానికి దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఆ డిజైర్స్ని వెంటిలేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట ఫీమేల్లో అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఉండదు కానీ ఏమైందంటే ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి మేల్ కంటే ఫ్యామిలీలో బయట ఉన్నటువంటి మేల్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ మాటలకు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎక్కువ ట్రస్ట్ చేస్తారు సో ఫాదర్ చెప్పింది బ్రదర్ చెప్పింది దానికంటే కూడా వాళ్ళ క్లాస్మేట్ వా ఒక వాళ్ళ బ్రదర్ చెప్పింది వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పింది బయట ఉన్నటువంటి మేల్కి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఆపోజిట్ జెండర్ ఉంటారు వాళ్ళు కేర్ తీసుకుంటే ఆ కేర్కి తొందరగా అట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఫీమేల్లో అయితే సో దీన్ని కూడా అడ్రస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అదొకటి అయితే ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే చాలామంది మదర్స్ పట్టించుకోరు ఫీమేల్లో పీరియడ్స్ టైంలో వచ్చేటువంటి బ్లీడింగ్ దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి హైజిన్ కిట్స్ ఇస్తుంది ఎట్లా వాడాలి ఆ లిక్విడ్స్ సోప్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ సప్లై చేస్తుంది వెరీ గుడ్ అనమాట అలాగే పేరెంట్స్ కూడా అది చేయాలి చేయకుండా ఆ క్లాత్స్ వాడటము వాటిని ఉతికి మళ్ళీ వాటిని ఇది బయటికి తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నీడలో లోపల ఎక్కడో ఆరేస్తారు అవి సరిగ్గా డ్రై అవ్వకపోవటం దానివల్ల వీళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి సఫర్ అవ్వటం ఇది వీళ్ళు చెప్పలేకపోవటం ఈ చెప్పలేక వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండి చదువు చదువు మీద ఫోకస్ చేయలేకపోవడం జరుగుతుంటుంది సో డెఫినెట్గా మదర్ దీని గురించి తెలియాలి పిల్లలకి చెప్పాలి వీళ్ళ అండర్ గార్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎండలు ఉల్టా తీసి వాటికి లైట్ పడేలాగా కంప్లీట్గా డ్రై అయ్యేలాగా చేయాలి అలాగే వాష్ చేసేటప్పుడు ఆ సర్వెంట్స్ వదిలేస్తారు క్లియర్గా వాష్ చేయాలి అవసరమైతే డెటాల్ లాంటివి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది 